Dove siamo? Asking for directions in Italian. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to this easy vocabulary lesson for beginners. Today we'll learn how to ask for directions in Italian. Imagine you are traveling in a beautiful, beautiful Italy. Sometimes the map or the smartphone are not enough. So, you have to ask someone how to get where you want to go. Let's get started. Cominciamo subito. Scusi, dov'è la pasticceria? Oggi andiamo dritti al punto, straight to the point. Let's learn the directions at once. Destra, sinistra, dritto, davanti, dietro, fra, di fronte, accanto, vicino, in fondo, fino, all'angolo. Now some important verbs. Andare, attraversare, arrivare, girare, prendere, salire, scendere, dovere. Spanish friends, watch out! Remember that salire in Italian does not mean to go out, but to go up. Remember to use the rapid positions. We say girare a, girare a destra, girare a sinistra, vicino, lontano. Other two very important words are qui e lì, here and there. We can say qui vicino, near here, and lì vicino, near there. Now, things and places you can find in a city that can be useful landmarks. Fermata dell'autobus. Semaforo. Strada. Strisce pedonali. Incrocio. Piazza. Piano. Porta. Chiesa. Teatro. Stazione. Farmacia. Negozio di abbigliamento, gioielleria, fornaio, pasticceria, fruttivendolo. Last but not least, remember these key phrases. Scusi, dov'è? Scusi, per arrivare a... Scusi, puoi ripetere? Non ho capito. Oh, I was about to forget. Ordinal numbers are also very useful in these cases. We only need the first ones. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Enough. Let's listen to our first dialogue. Mi scusi signora, dov'è la pasticceria La Golosa? È facile, vai sempre dritto per questa strada. Poi prendi la prima strada a destra e la pasticceria è dopo il fruttivendolo. Ho capito. Dritto e poi a destra. La pasticceria è dopo il fruttivendolo. Grazie. Di niente. Arrivederci. Avete capito? Did you understand? Where is the fast shop? First street on the right or left? And what shop is there before it? Let's listen again. Mi scusi signora. Dov'è la pasticceria La Golosa? È facile, vai sempre dritto per questa strada. Poi prendi la prima strada a destra e la pasticceria è dopo il fruttivendolo. Ho capito, dritto e poi a destra. La pasticceria è dopo il fruttivendolo. Grazie. Di niente, arrivederci. The pastry shop is on the first street on the right, after the green grocer. La prima strada a destra dopo il fruttivendolo. When we ask for directions, we can use variants of the same phrase, for example. Scusi, mi sa dire dov'è? Scusi, sa dov'è? Scusi, un'informazione, dov'è? 
But even a few words can be enough. Scusi per... Scusi per la stazione! Per la stazione! Per la stazione! E ora il secondo mini dialogo, the second mini dialogue. Buongiorno, per la biglietteria del teatro? Devi andare al primo piano, la seconda porta a sinistra. Grazie. Did you understand? The ticket office is definitely inside the building because the lady says to go to the first floor, il primo piano. But... Where do we have to go once there? Listen again. Buongiorno, per la biglietteria del teatro? Devi andare al primo piano, la seconda porta a sinistra. Grazie. The ticket office is the second door on the left, la seconda porta a sinistra. A way to experience a city we don't know is to use public transport, la metro, il bus. Let's listen. Mi scusi, dove devo scendere per il Museo del Cinema? Deve scendere alla quarta fermata. È proprio di fronte al museo. Grazie, molto gentile. Prego. Per andare al Museo del Cinema, devo scendere alla quinta fermata. Giusto? To go to the Cinema Museum, i have to get off at the fifth stop. Right? Let's check. Mi scusi, dove devo scendere per il Museo del Cinema? Deve scendere alla quarta fermata. È proprio di fronte al museo. Grazie, molto gentile. Prego. Wrong! I have to get off at the fourth stop. La quarta fermata. I will now play you a mix of phrases. People asking and giving directions. Test yourself. How much can you understand? Patrons, remember to download the audio track. Signora, giri qui a destra. Qual è la banca più vicina? Gira a sinistra dopo il semaforo. Scusi, come arrivo in Via Verdi? Giro qui a destra? No. Giri a destra alla prossima. Scusi, è questa la fermata dell'autobus per l'aeroporto? Continui per questa strada e poi giri a sinistra. Prenda l'autobus numero 6 per andare al castello. Scusi, dov'è la metro? Mi scusi, che via è questa? La posta è di fronte alla banca. Il museo è dietro quegli alberi. L'hotel è fra il museo e il negozio di Versace. Stiamo cercando l'hotel Carducci. C'è un buon ristorante a destra della chiesa. It's no secret. Listening over and over again helps you remember. Watch this video or listen to it several times, paying attention to the dialogues. It's difficult to practice your speaking skills if you don't have a teacher or some Italian friends, but you can still improve by repeating the sentences out loud. If you're not very confident when you speak Italian, check our videos on pronunciation too. Good pronunciation will help you speak and understand better. If you are one of our patrons, you can download the audio track to maximize your listening time. As usual, write down new words in a notebook and repeat them out loud. It works! And next time you come to Italy, you won't get lost! Ci vediamo la prossima settimana! Ciao!